承认你特别会算计，但是你不应该把我算在你的计划里，你不应该让我替你做事。不是的，如果我早知道你是。刘叔，当日你跟我说是莫先生杀了我爹，是你亲眼看见他开枪了吗？这八岁那年，我爹带我去云城，路上遇到土匪走散了，我被人追杀，是一个大哥哥救了我，日后我们便一起流浪，相依为命过了大半年，直到后来你找到我，把我接回了家。小姐怎么突然想起这事儿了？后来我让你去接他过来，你却跟我说他死了。他真的死了吗？我，是，是老爷说了。不用说了，我已经知道了。小姐知道什么了？大哥哥他没死，他还活着。我找到他了。顾小姐就不怕被孟爷瞧见？她这几天可在气头上，随时可以以枪毙了。我要见莫先生。莫先生可不想见你。那帮我捎句话给莫先生吧。我的确没有证据证明我爹就是莫先生杀的，但我爹死的那日，也确实是见了莫先生。你们想撇清关系，也请拿出证据。还有这个，请帮我转交给莫先生。你们想派谁来，请自便。这又是何意？你们不是想知道顾家公馆到底有没有玉面修罗吗？那就请你们亲自去看看。看来顾家是真不济了，竟然让顾大小姐亲自来送请柬，还是说你借着送请柬，有其他目的？叶一凡，他还好吗？那你是以什么身份问的这句话呢？顾青言还是夏之秋？这重要吗？那么顾小姐，你在意的究竟是那个大哥哥，还是叶一凡？他是这么说的。莫先生是打算告诉他，那具尸体不是顾老板吗？说了他就会信吗？他说证明就给证明，他凭什么呀？如果顾廷威还活着，他现在无非倚仗两股势力：沈家、云城。但顾青言对这事似乎毫不知情。那这么看来，是沈家一直在帮顾廷威。我去找人盯着沈家。那，顾家公馆，你要去吗？这么多年了，第一次能堂堂正正的迈入那扇门，我当然要去。
小姐，曼玲姐，婉云，听墙根可不是个好习惯。一凡哥，我回来了。这个是给梦爷的，这个香水是给曼玲姐的，啊，还有这个，这个可是我在巴黎百货挑了好久，特意给你挑的。看，这可是当下最时髦的款式。什么时候回来的？你还说呢！我上个月给你写信的时候就跟你说了，结果曼玲姐说你根本就没拆那些信，要不是我给胡师傅打电话，恐怕就没人去车站接我了吧。对不起啊，最近发生了一些事。一凡哥，我知道你最近遇到了很多事情，我这不回来了吗？以后呀，我就一直留在你身边，帮着你。既然从国外回来了，就出去找份正经工作，多认识一些朋友，别整天跟着我打打杀杀的。等再过两年啊，给你找个好人家，风风光光把你嫁出去。我才不要嫁人呢！你别忘了，你之前可是答应过我爹，你说你要照顾我一辈子的。谁说嫁人了就不能照顾你了？记住，整个红门都是你的底气，我也永远是你大哥。我知道你又要说大仇未报的那一套。一凡哥，嗯，你是不是要去顾家公馆赴宴？能不能让我陪你一起去呀？好不好嘛？那么，顾小姐，你在意的究竟是那个大哥哥，还是叶一凡？他会来吗？叶先生，这位小姐是顾小姐，我叫苏婉英，是，是一凡哥要照顾一辈子的女人。那欢迎苏小姐。既然客人们都到了，吩咐厨房准备开餐吧。是。等一下，今天第一次来顾家公馆做客，我给顾小姐准备了一份大礼，不知道你喜不喜欢。小姐。
首歌曲的想念，篇篇沦为荆棘的语言，存在于你我之间。谁的痛不曾说，这颗心撕扯着。一生的缺口。